Edson, muito obrigado à organização do evento pelo convite ao IAC. É um prazer para nós é, estar presente nessa primeira edição do Fórum Geração é, Centralizada. Eu não sei se vocês conseguem ver o conteúdo bem, vou puxar um pouquinho só para cá. Essa apresentação ela é bem rica em conteúdo, então é interessante que vocês a vejam. Uh, bom, a minha pre primeira apresentação vai trazer uh, detalhes de projetos do setor de renováveis que a gente mapeia uh, no IAC Data Stream, o nosso banco de dados de projetos. Uh, inicialmente, vou, fa iniciar, vou fazer uma visão geral do IAC. Imagino que muitos de vocês não conheçam o, o IAC, também conhecido por aqui como Conselho Britânico de Energia. Depois iremos para o overview dos novos projetos do setor de energia em geral adicionados é, pelo, pela equipe de analistas do IAC esse ano. Depois uma visão global de projetos em setores uh, olha, onshore, offshore, solar. Depois uma visão um pouco mais detida aqui na região, no Brasil e após umas considerações finais. Bom, o que é o, o EIC? Uh, Energy Industries Council, nós somos uma das maiores associações uh, de empresas do setor de energia. Somos uma associação britânica, mas aqui na América do Sul, um escritório no Rio de Janeiro, com duas atividades aqui, como missões comerciais, pavilhões uh, em grandes feiras, como Rio Oil Gas, Brasil, uh, OTC Brasil. E hoje temos em torno de 750 associados. Uh, o que fazemos né, para os nossos associados? Três pilares, basicamente. Uh, inteligência de mercado, uh, oportunidade de networking e os eventos uh, que organizamos lá basicamente no Rio, mas alguns uh, em outros lugares da América do Sul também. Uh, Tem minha colega aqui, a uh, Stephanie Negrão, então a gente uh, terá prazer em satisfazer qualquer dúvida sobre o IAC ao longo do evento, ao longo do dia de hoje. Bom, o que importa? Uh, antes da gente começar a falar de renováveis, o uh, que, que a gente está vendo no mundo né, em termos de novos projetos do setor de energia? Aqui a gente traz números do IAC Data Stream, esse nosso banco de dados de projetos, uh, esse ano, até esse momento, adicionamos 2.894 uh, projetos, mais do que todo o ano de 2022, que viu 2.882, e a gente percebe que energias renováveis representam uh, perto de 50% dos novos projetos no mundo, uh, liderados muito por eólica onshore e solar, mas também por eólicas offshore, uh, que eu vou comentar um pouco mais tarde. Uh, um momento também significativo, a gente pode ver aqui à esquerda, em projetos de transmissão e distribuição, um setor que, historicamente, não, o investimento não acompanha uh, muito bem o investimento em renováveis, uh, apesar da adição contínua de capacidade renovável. Então, a gente vê vários gargalos em alguns países. Um, e a gente vê também o que a gente chama, no IAC, de setores de energy transition, né, transição energética, um, captura e armazenagem de carbono, CCS, hidrogênio verde, hidrogênio limpo, nossa, ao verde, há vários outros tipos de hidrogênio de limpo também. Uh, e Energy Storage. Uh, esses três setores viram mais projetos que petróleo e gás, nesse ano até agora. Um, mas, olhando o CAPEX, olhando o investimento, o petróleo e gás ainda continua liderando. Dentro de, do grande setor de, de transição energética, hidrogênio limpo e Energy Storage, especificamente, são os que viram a maior edição de projetos esse ano. Um, mas eu também gostaria de destacar projetos, a gente vê aqui à esquerda, projetos no setor de biocombustíveis, diesel renovável, uh, gás natural renovável, uh, querosene de aviação sustentável, esses setores no grande mundo de transição energética são os que têm visto uh, mais projetos. Novos anúncios em petróleo e gás, não tantos, mas a gente vai ver que quando a gente fala do CAPEX, eu vou fazer uma reflexão ao final, é... A gente não quer dizer, apesar né, do grande número de novos projetos de renováveis e transição energética, isso não quer dizer que petróleo e gás morreu, né, que não tem mais nada. Bom, indo especificamente para o setor de renováveis, eu vou primeiro fazer uma visão global, como eu citei lá naquele slide anterior, eu olho com shore, offshore, solar, e depois eu vou é, vir aqui para a região. Aqui a gente vê nesse gráfico os principais mercados em capacidade uh, esperada até o fim da década, divididos por região. Na Europa, Alemanha, Finlândia, Suécia, uh, com uma grande, uh, um grande pipeline de projetos eólicas onshore. Uh, on Na América do Norte, Estados Unidos, que hoje com 95% da capacidade esperada aqui na região, 
E, claro, aqueles que acompanham o mercado americano, o Inflation Reduction Act de agosto do ano passado uh, foi uma alavanca muito importante no desenvolvimento dos projetos renováveis lá. Uh, Ásia, perdão, na América do Sul, uh, os principais mercados, e aqui eu acho que ao longo dessa apresentação eu vou acabar ensinando o padre Rezamiço algumas vezes, são dados que vocês uh, já conhecem, mas Brasil, Chile, uh, Colômbia hoje, de acordo com as nossas informações, são os que têm visto uh, mais projetos no, no setor de eólicas onshore. Ásia, a inflação aumentou muito o custo da óleo consórcio no ano passado, mas isso melhorou em 2023, Tailândia, Filipinas, com o maior número de novas pro propostas em 2023. Uh, esse gráfico não está considerando China. Uh, África, bom, ainda está ganhando numa luta né, para ganhar momento. Hoje apenas Egito, Marrocos e África do Sul são, é, são os países africanos que conseguem passar da marca de 1 gigawatt de energia eólica instalada. Um, e vemos aqui nesse gráfico um declínio no crescimento na segunda metade da década. Um, muitos países com restrições de licenciamento, a falta de espaço na rede, uh, condições econômicas, né? como eu comentei, inflação, por exemplo. Um, e um outro tema muito é, caro à indústria de óleo onshore no mundo, a uh, end of cycle, né? o fim da vida desses ativos de geração uh, é óleo onshore. Uh, muitos developers, muitos donos de ativos operacionais estão com começando a considerar a repotenciação é, de ativos em mercados maduros, onde as turbinas com mais de é, 20, 25 anos é, estão instaladas. Eólicas offshore. Os gráficos mostram um incremento em capacidade, né, o que é esperado em capacidade de energia eólica offshore até 2030. À esquerda, por tipo de fundação, fixa, flutuante, uh, e à direita, uh, por status de desenvolvimento atual. A gente espera mais de, bom, o que foi anunciado até agora, uh, cerca de 700 gigawatts em operação até 2030. Uh, um enorme crescimento nos últimos anos, desde 2017, uh, um esforço para redução de combustíveis fósseis, a tentativa de uh, corresponder às, às ambiciosas metas né, de redução Uh, de, de uso de combustíveis fósseis, geração de energia limpa, de net zero. Um, e nesse uh, campo, a energia eólica offshore tem se tornado uma das alternativas mais atraentes. Um, o maior aumento que a gente viu foi em 2022, em termos de novos uh, projetos, 242 projetos, totalizando um pouco menos de 435 uh, gigawatts, um ano também de vários leilões que viabilizou uh, alguns desses projetos ao redor do mundo. Um, também, outras razões para é, explicar esse crescimento. Estados europeus querendo aumentar a segurança energética após a, o início do conflito com a Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. Uh, developers europeus que, é, indo além, com ambições indo além das fronteiras né, dos seus próprios mercados maduros, então aqui mesmo, se a gente olhar a lista lá do IBAMA, é, Blue Floor Energy, Copenhagen, Infrastructure Partners, Ocean Winds, então esses atores estão mirando novos mercados e anunciando novos projetos. Uh, e também a gente tem visto um aumento, no, explicando né, esse aumento em energia eólica offshore, um aumento em desenvolvimento de eólica offshore flutuante. É um segmento que gera muitas sinergias com a cadeia de suprimentos existente em petróleo e gás. Uh, o primeiro semestre, voltando né, para 2023, o primeiro semestre de 2023 já ultrapassou a metade dos projetos de 2022, 158 até agora, é, apesar das adições de capacidade serem muito menores, 170 gigawatts em novos projetos anunciados esse ano até agora. Um, analisando o pipeline glo global até 2030, o aumento inicial a partir de 2025 vem de mercados um, fora dos mercados maduros, que são Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos, e começam a ir para mercados emergentes como a uh, França, Polônia, Coreia do Sul, Uh, e os próprios, o próprio Estados Unidos aqui no, nas Américas. O segundo é, e maior aumento a partir de 2030 uh, virá principalmente de leilões que ocorreram no início do, dos anos dos, é, no início de 2020, uh, também de projetos eólicos uh, offshore flutuantes. Uh, e também projetos que são ligados a hidrogênio verde. É, eu estava até conversando com um colega do primeiro painel da, da Abracel que a gente vê que, mais além né, do consumo, uh, 
a gente fala de mercado livre, é, mercado regulado, mas talvez o desenvolvimento da indústria de hidrogênio verde, aquele gerado a partir do processo de eletrólise, vai criar uma geração de uma nova matriz, né? mais é, desenvolvimento de energia renovável para suprir uh, esses projetos de hidrogênio verde. Indo para solar no mundo. Uh, a gente hoje está acompanhando 2.859 projetos uh, solares no mundo com operação até 2030, e representando um total de 830 gigawatts de capacidade instalada é, cumulativa, né, iniciando a operação é, até o fim da década. Um, esse é um, um, a gente tem visto um aumento muito grande, muito em função da diminuição uh, do preço, o uh, um aumento de subsídios, o IRA nos Estados Unidos é uh, um exemplo. Um, a gente percebe, bom... A maioria, claro, é solar fotovoltaica, o setor de CSP, principalmente na região uh, do Oriente Médio e Norte da África. E a gente tem visto também um aumento no setor de energia solar flutuante, particularmente nos Estados Unidos, uh, na Europa Oriental e no Sudeste da Ásia. Bom, indo aqui para a América do Sul, o que, é que a gente mapeia né, de oportunidades em projetos de geração uh, renovável aqui na região? Nesse primeiro momento eu estou desconsiderando a eólica offshore, porque considerando o capex esperado em óleo offshore, e hoje está uma coisa muito especulativa, muitos projetos sobrepostos, então isso não está representado nesse gráfico ainda. Mas que, quais são os grandes mercados né, que a gente vê hoje, além do Brasil? Uh, Chile, né, que tem uma meta muito ambiciosa de desligar suas térmicas uh, até 2040, mas isso será feito até antes disso, uh, pelas quatro grandes geradoras que uh, operam lá. Uh, o país também possui uma meta bem ambiciosa, 80% de energias renováveis até 2030 e neutralidade de carbono até 2050. Peru, que já possui uma matriz é, muito limpa em função das hidrelétricas que lá operam, mas o desafio para o país é complementar essa geração hidrelétrica com outras fontes, é, considerando, por exemplo, as mudanças climáticas né, que têm reduzido a, a geração hidrelétrica não apenas aqui no Brasil, mas em outros países aqui da região. Uh, Colômbia, uma oferta hoje interessante de projetos, uh, conduziu leilões, assim como aqui no Brasil, mas ainda possui desafios importantes, como uh, o licenciamento ambiental, que hoje tem é, travado muitos projetos, é, seja eólica, solar, principalmente solar, lá na Colômbia, e também transmissão, é, principalmente ali na costa do Caribe. Um, e renováveis, claro, para a Colômbia, que hoje uh, se vê as voltas com uh, ah, vamos desenvolver terminal de GNL, um segundo terminal de GNL ou não, é, como que a gente traz mais gás é, para o país. Então, renováveis é vista como uma oportunidade muito grande para que o país garanta sua segurança uh, energética. E aqui também a Argentina, que viu vários projetos viabilizados no passado, com aqueles leilões é, renovar, mas que hoje, infelizmente, lida com uma séria questão econômica que tem colocado desafios importantes para o financiamento dos projetos lá. E aqui à direita a gente vê quais são né, os grandes setores que é, acumulam, que reúnem, né, o, é, atraem perdão, o investimento é, em renováveis, tirando a eólica offshore aqui na América do Sul. Solar, eólica offshore... Hidrelétrica, uh, muito em função, a gente, hoje, os projetos de hidrelétricas que é, acompanhamos no, no Data Stream não se referem apenas a novas hidrelétricas, mas também modernização de é, ativos existentes, como a gente vai ver é, nesse slide. Bom, aqui acho que já começa aquela sessão do padre ensinar, de eu ensinar o padre a rezar a missa, mas eu imagino que talvez algum desses, algumas dessas informações é, seja interessante para vocês. Uh, hoje no Brasil a gente acompanha 136 bilhões é, de dólares em investimento é, estimado em 440 projetos, excluindo eólico offshore. Então o mapa esquerda, é, perdão, à direita os estados que mais atraem é, investimentos, tá, os em azul mais escuro, né, os que uh, veem em seu território maior desenvolvimento de energias renováveis, então aqueles que vocês pro provavelmente já trabalham, Bahia, uh, muita eólica, onshore, solar, Minas Gerais, solar. A uh, maioria dos projetos, como a gente vê aqui no gráfico à esquerda, é, espero que vocês estejam vendo, uh, se relaciona à energia solar, mas que o dobro dos projetos uh, relacionados à eólica, onshore, que fica em segundo lugar no nosso 
quadro de oportunidades em renováveis. Em hidrelétrica, que vem aqui em terceiro, como eu comentei, a gente tem acompanhado grandes projetos de modernização uh, de usinas existentes, como Itaipu, uh, Ilha Solteira, Sobradinho e algumas outras pelo país. Biomassa é outro setor onde acompanhamos diversos projetos. E também energia do lixo, que é um setor que guarda grande potencial aqui para o Brasil, ainda mais considerando que a gente vê quase 40% né, do nosso é, resíduo sólido urbano indo para lixões. Então, é outro setor que, inclusive, associados nossos, é, vem como grandes oportunidades. É óleo com chó. Aqui a gente vê as, à esquerda é, principais empresas que hoje mapeamos como a, as que desenvolvem é, mais projetos. É uma comparação entre o CAPEX e o número é, de projetos. A gente mapeia cerca de 34 gigawatts de investimentos eólicos onshore, com uma concentração grande na Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande uh, do Sul, Piauí, entre outros. Um, é um setor que viu um crescimento, um crescimento expressivo na última década, uh, com um, a desenvolvimento de um conteúdo local é, muito importante também. E... A gente espera, como eu comentei anteriormente, que o desenvolvimento da indústria de hidrogênio limpo, é, que é gerado com energia elétrica renovável, seja o mais novo desafio alavancando é, o óleo com shore aqui no Brasil. Solar. Um, uma análise semelhante com os principais uh, developers à esquerda e os estados que mais concentram uh, investimentos nesse setor à direita. Um, centralizada, como vocês com certeza sabem, ultrapassou né, 10 gigawatts de capacidade instalada, junto com a eólica, tem sido um grande motor para a geração de oportunidades aqui no país. Uh, e claro, assim como a eólica onshore, solar também guarda potencial para uh, complementar, para ajudar a desenvolver o setor de hidrogênio limpo aqui no país. Biomassa, uh, 50 projetos, quase 4 bilhões de capex, uh, muitos ligados a, bom, a maioria, né, é ligados ao uso do bagaço de cana, ligados à indústria do setor é, ligados ao setor, a, ao sucro ao coleiro. E mas não apenas também, né? grandes investimentos no lado dos papéis celulose, como a Suzano, que ali está hoje aparecendo em primeiro. Um, esse é um dos assuntos que mais é, me. Um, de, é, um dos meus favoritos né, lá, na empresa. É, é o offshore aqui no Brasil. Hoje, se a gente olhar lá no Ibama, é, e eles fazem um trabalho muito interessante de regularmente atualizar aquele mapa deles com. Uh, os projetos né, que enviaram aquela ficha de caracterização da atividade, a gente tem 78 projetos um, a, pela costa do Brasil com uma capacidade instalada de 189 é, gigawatts. Aqui a gente vê as três principais áreas que estão atraindo esses, esse interesse é, no momento, o Nordeste, lá do Maranhão até a costa do Rio Grande do Norte, Sudeste, Rio, Gran Rio de Janeiro e Espírito Santo, e na região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É, esse gráfico à esquerda mostra que estados é, lideram, lideram em termos de capacidade instalada, ele compara a capacidade instalada com o número de projetos propostos até agora. Ah, apesar do Rio Grande do Sul liderar em termos né, de tanto capacidade como de projetos, a região nordeste como um todo está é, liderando é, em termos de capacidade e número de projetos. Mas a gente tem que retomar aquela, aquele ponto que eu citei muito brevemente é, no slide anterior. A gente tem, vocês veem, né, eu falei 189 gigawatts. A capacidade instalada do Brasil é muito parecida com isso. Então a gente está falando construir um novo Brasil. Então, claro que é, se a gente ver 10% né, desse número instalado, isso já vai ser uma grande oportunidade para o país. Mas é claro que a gente não vai ver tudo isso é, saindo do papel. E até por isso que eu não coloquei a figura estimada, é, não coloquei a estimativa de CAPEX de eólico offshore dentro daqueles slides anteriores de América do Sul e Brasil. Mas hoje a gente estima no banco de dados algo como é, 2,5 milhões de dólares por megawatt uh, instalado. E hoje também é uma estimativa muito livre da minha parte, porque até o esses projetos iniciarem né, seu desenvolvimento, vai demorar algum tempo, novas tecnologias serão trazidas e o mercado é, será bem diferente. Mas hoje a gente usa mais ou menos essa, essa média de 2.5 por megawatt. Um, aqui os principais developers, as empresas que estão enviando né, pro, é, projetos para o um, IBAMA, muitos deles é, sobrepostos, então a gente vê aqui empresas 
que ao redor do mundo já desenvolvem projetos de eólica é, offshore, como a Ocean Winds, a Blue Flower Energy. Um, vemos players locais, que já tem uma tradição aqui no Brasil, como Neo Energia, uh, e a IOCIS, uh, que dentro do seu plano bem ambicioso de é, se tornarem mais é, descarbonizadas, de diminuir a sua é, impacto de carbono, temos, por exemplo, a Shell, a Equinor, uh, e vimos agora, é, eu com muito entusiasmo, a anúncio da Petrobras, com mais interesse em energia eólica offshore aqui no Brasil. Bom, uma reflexão final. Eu mostrei lá no início né, aqueles projetos que foram adicionados esse ano é, por número de projetos. A gente viu que renováveis, né, com 50%, projetos de transição energética é, com número bem expressivo também, mas olhando o CAPEX, o investimento em projetos é, esperado até 2028, então bem no, no curto prazo, ele ainda é bem dominado por petróleo e gás. Então aquelas empresas que hoje... Ah, é, Acabou. Né? Hoje o futuro é... Hoje o presente é... Vamos investir em renováveis. Vamos sim, com certeza. Mas é, no curto prazo, a indústria de petróleo e gás, e aqui eu incluo não só a IP, mas também as indústrias de mid e downstream, ainda concentram uma fatia bem significativa de capex. E claro, ao passar dos anos, a, bom, como já vimos, né? energias renováveis, é, cada vez mais projetos sendo anunciados, é, gradualmente vão... Eu imagino que reequilibrar essa, esse gráfico à direita, é, apoiando não só as metas de net zero, de empresas, de países, mas também desenvolvendo setores como energia, é, hidrogênio limpo, que hidrogênio limpo a partir da energia elétrica é renovável. Então, espero que esse, esse gráfico se, se reequilibre é, mais à frente. E... Claro, um convite também para as empresas, esse é um fórum né, de, mais relacionado à energia elétrica, mas aquelas empresas, aquela, aqueles membros da cadeia de suprimentos que hoje têm as suas oportunidades muito focadas em é, petróleo e gás, podem olhar para esse gráfico e considerar uma diversificação, considerar um passo além da sua área de conforto, é, não só aqui no Brasil, mas também é, em toda a região. Bom, essa apresentação, eu vi algumas pessoas tirando foto, ela vai ser compartilhada, eu imagino, mas, e qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessas informações ou uh, do IAC, fiquem à vontade para falar comigo ou minha colega ao longo do dia. Muito obrigado.